வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் அடுத்தது ஜாமெண்ட்ரியில் தேல்ஸ் தியரம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் தேல்ஸ் தியரம் என்னென்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் எ ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு எ சைட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இன்டர்செக்டிங் த அதர் டூ சைட்ஸ் டிவைட்ஸ் த சைட்ஸ் இன் த சேம் ரேஷியோ இதை படிச்சுங்க இதை வந்துட்டு தமிழ்லையும் இங்கே இருக்குது இதை பார்த்துங்க ஒரு நேர்கோடு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணையாகவும் மற்ற இரு பக்கங்களை வெட்டுமாறும் வரையப்பட்டால் அக்கோடு அவ் இரண்டு பக்கங்களையும் சமவிகிதத்தில் பிரிக்கிறது இப்போ இந்த தேல்ஸ் தீரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த தமிழ் மீடியம் உள்ளவங்களும் இந்த இங்கிலீஷில் இருக்கிறத படிச்சுங்க சரியா இது வந்துட்டு நீங்கள் ஹையர் கிளாஸ் போகிறப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் மாறுவீங்க அப்போ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த வேர்டிங்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்தது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கிறவங்களும் இந்த தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஈஸியாக புரியும் சரியா ஒரு தடவை பார்த்துக்குங்க இப்போது இந்த தேல் ஸ்தீரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இருக்குது இதில் இந்த பிசின்னு ஒரு லைன் இருக்குதா இந்த பிசிக்கு பேர்லலாம் ஒரு லைன் இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோ சரியா அப்போது இந்த ஏபிஐயும் இந்த ஏபியை இந்த டிங்கிற இடத்துல வெட்டுதுன்னு வச்சுக்கோ அதே மாதிரி இந்த ஏசியை இந்த இங்கிற இடத்துல வெட்டுது ஓகேவா இப்போது இந்த ஏபி அப்படிங்கிற இந்த லைன் வந்துட்டு ஏடி டிபி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரியுது ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ஏசி அப்படிங்கிற இந்த ஏசி அப்படிங்கிற இந்த லைன் ஏஇ இசி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரியுது சரியா இப்போ இந்த தேல் ஸ்தீரம் பிரகாரம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏடி இருக்குது இல்லையா இதுக்கும் இந்த டிபிக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ விகிதம் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஏஇ இந்த ஏஇக்கும் இந்த இசிக்கும் இடையில் இருக்கிற விகிதம் அந்த ரேஷியோவுக்கு சமமாக இருக்கும் சரியா இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை இந்த சைடு பார்த்தோமா ஏடி அடுத்தது இந்த சைடு பார்த்தோமா டிபி இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏஇ ஏஇ பை இந்த இசி இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த தேல் ஸ்தீரம் சரியா இது தேல் ஸ்தீரம் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை புது விஷயமும் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் படித்தோம் இல்லையா ஒத்த முக்கோணங்கள் அதுலேயும் நம்ம இதே மாதிரி பார்த்துருக்குறோம் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஏபிசின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இதில் ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் டிஇ இருக்கு சரியா இது சிமிலர் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர் அப்படின்னா இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளோட இந்த சைடு இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் சைடு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு இந்த ஏடி அப்படிங்கிறது கரஸ்பாண்டிங் சைடு இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் உள்ள விகிதம் இப்போ பெரிய ட்ரையாங்கிளோட சைடு ஏபி பை சின்ன ட்ரையாங்கிளோட சைடு ஏடி சரியா இப்போ நம்ம முதல்ல பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த பெரிய சைடு பை சின்ன சைடு அப்படி போடுறோம் இஸ் ஈக்வல் டு அதே மாதிரி இப்போ இந்த இதை எடுத்துக்குவோம் பெரிய சைடு ஏசி பை இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளோட சைடு ஏஇ சரியா இப்படி இருக்கும் அதாவது விகித சமமாக இருக்கும் ப்ரொப்போஷனேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சுருக்குறோம் இப்போ இந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த தேல்ஸ் தேரத்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ தேல்ஸ் தேரத்தை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே நான் எழுத போகிறேன் கிவன் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டி இஸ் எ பாயிண்ட் D is a point on AB and E is a point on AC. Okay, va? Wow. Ipdi irke. Proof panna mein dide. To prove. 
AD by DB is equal to AE by EC. இது நம்ம பிரூப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் முதல்ல வரைஞ்சிக்கலாம் ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு ஏ பிசி இப்போது இந்த பிசிக்கு பேரில் ஒரு லைன் இந்த ரெண்டு சைடையும் வெட்டுது ஏபியையும் ஏசியையும் வெட்டிட்டு போகுது சரியா இப்போ இந்த வெட்டின இடம் தான் ஏபியில் வந்துட்டு டி அதே மாதிரி ஏசியில் இ இப்படி இருக்குது இதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுன்னு எழுதணும் இல்லையா இதை தான் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ அடுத்தது ட்ராயல் லைன் டிஇ பேரலல் டு பிசி சரியா நம்ம இங்கே வரைஞ்சாச்சு அதை இங்கே எழுதிடலாம் ட்ராய லைன் டிஇ பேரலல் டு பிசி இப்போ அடுத்தது இப்போ இந்த புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் இருக்கும் சரியா சீரியல் நம்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரீசன்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது சீரியல் நம்பர் அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது ரீசன் இங்கே எழுதணும் இப்போது சீரியல் நம்பர் ஒன் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு பேரல் லைன் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒரு செட்டு ஒரு பேரல லைன் இருக்க ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் ஒரு கோடு வந்து அதை வெட்டி செல்லுது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அந்த ரெண்டு பேரல லைனையும் வெட்டினுச்சு அப்படின்னா இதில் என்ன நல்லா இருக்கும் ஒத்த கோணங்கள் சமம் அதாவது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போ இதில் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடமும் இந்த இடமும் ஈக்குவல் ஓகேவா புரியுதா இப்போ இதை வச்சுட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ஒன் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறோம் சரியா அதே மாதிரி தான் இப்போ ரைட் சைடு இந்த பக்கமும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு அப்படின்னு பேர் கொடுத்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏடிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கிறோம் இதுக்கு ரீசன் இங்கே எழுதிடுங்க என்ன ரீசன் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பிகாஸ் டிஇ பேரலல் டு பிசி டிஇ டிஇயும் பிசியும் இணை கோடுகள் இங்கே வந்துட்டு ரீசன் அதை எழுதிட்டு இப்படி வரும் டிஇ பேரலல் டு பிசி ஃபுல்லாக எழுதணும் சரியா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பிகாஸ் டிஇ பேரலல் டு பிசி ஸோ அடுத்தது ரெண்டாவது ஆங்கிள் ஏசிபியும் ஏஇடியும் ஈக்குவல் ஏசிபியும் ஏஇடியும் ஈக்குவல் ரெண்டுமே ரெண்டு கொடுத்துருக்கோமா இதுவும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவலை வச்சு தான் போடுறோம் ஆங்கிள் ஏசிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏஇடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டூ இப்போ இதுக்கும் இதே ரீசன் தான் சரியா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பிகாஸ் டிஇ பேரலல் டு பிசி இப்போ அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த ஏடிஇங்கிற ட்ரையாங்கிள் சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிக்கும் இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா இது வந்து காமன் ஆங்கிள் சரியா அது வந்துட்டு ஆங்கிள் த்ரீ அப்படின்னு குறிக்கிறோம் இப்போ அதை நோட் பண்ணிடலாம் ஆங்கிள் டிஏஇ டிஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஏசி டிஏஇ அப்படிங்கிறது சின்ன ட்ரையாங்கிளோட டாப்பு பிஏசிங்கிறது பெரிய ட்ரையாங்கிளோட டாப்பு ஆக மொத்தம் ரெண்டுமே ஒரே ஆங்கிள் தான் சரியா காமனாக இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் த்ரீ ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்ன எழுத போகிறீங்க போத் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஹேவ் ஏ காமன் ஆங்கிள் அதை இங்கே எழுதிடுங்க புக்கில் கிளியராக இருக்கும் நான் சொல்கிறதையும் எழுதிட்டாலும் போதும் போத் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஹேவ் ஏ காமன் ஆங்கிள் இரண்டு முக்கோணங்களும் பொதுவான ஒரு கோணத்தை பெற்றுள்ளன ஒரே 
கோணத்தை பொதுவாக பெற்றுள்ளன அப்படின்னு எழுதிருங்க அடுத்தது இப்போ இந்த மூணு ஆங்கிளுமே ஈக்குவலாக இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் மூணு ஆங்கிளுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் மறுபடியும் பாருங்கள் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ சரியா இது ரெண்டும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் நாலாவது பாயிண்ட்டு அது நாலாவது பாயிண்ட்டுன்னு கொடுக்கல இப்போ ட்ரை ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇ சரியா இப்போது இதுக்கு வந்துட்டு ரீசன் பை ட்ரிபிள் ஏ சிமிலாரிட்டி சரியா ட்ரிபிள் ஏ விதிமுறைப்படி அப்படின்னு எழுதிருங்க சரியா அடுத்தது இப்போ இது வந்துட்டு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சைட்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஷனேட்டாக இருக்கும் விகித சமமாக இருக்கும் சரியா இப்போ பெரிய ட்ரையாங்கிளோட சைடு ஏபிஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏபிஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன ட்ரையாங்கிள் பை சின்ன ட்ரையாங்கிளோட சைடு ஏடி எடுத்துக்கிறோம் சரியா இஸ் ஈக்வல் டு அதே மாதிரி ரைட் சைடு பெரிய ட்ரையாங்கிளோட ஏசி எடுத்துக்கிறோம் பை சின்ன ட்ரையாங்கிளோட ஏஇ சரியா இப்படி தான் இருக்கும் இது சிமிலர் ட்ரையாங்கிளில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனேட் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னு எழுதிருங்க இப்போ இதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனல் ஒத்த பக்கங்கள் விகித சமம் அப்படின்னு எழுதிருங்க அடுத்தது இப்போ ஏபி பை ஏடி இதில் ஏபி பை இந்த ஏடி இதென்ன நம்ம எழுதிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஏபியை ரெண்டாக பிரித்து இது ப்ளஸ் இது ஓகேவா ஏடி ப்ளஸ் டிபின்னு போடலாமா ஏபியை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஏடி ப்ளஸ் டிபி பை அந்த ஏடி அதே மாதிரி போடுறோம் ஓகேவா இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஏசியையும் அதே மாதிரி பிரிக்க முடியுமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசியை ஏஇ ப்ளஸ் இசி இப்படி ரெண்டாக பிரித்து ஆட் பண்ணுறோம் ஏஇ ப்ளஸ் இசி ஏஇ ப்ளஸ் இசி இப்படி பிரித்தாச்சு பை இந்த கீழே இருக்கிற அதே ஏஇ அப்படியே போடுறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரீசன் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் ஏபி அண்டு ஏசி சரியா ஏபிஐயும் ஏசியையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கிறோம் எதை வச்சு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் டி அண்டு இ இருக்கு இல்லையா அந்த பேரல் லைன் கட் பண்ண இடம் அந்த டிஇயை வச்சுட்டு பிரிச்சுருக்கிறோம் அங்கே அந்த ரீசனாக எழுதிருங்க புக்கில் பாருங்கள் கிளியராக எழுதிருங்க அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து அதில் இருக்காது சரியா புக்கில் ஒன் ப்ளஸ் டிபி பை ஏடி அப்படின்னு இருக்கும் புக்கில் அப்படி தான் இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா இதை வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படி எப்படி ஏடி பை ஏடி ப்ளஸ் டிபி பை ஏடி இப்படி தான் பிரியும் இது ஓகேவா இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே இப்படி ரெண்டாக பிரித்தீங்க அப்படின்னா ஏஇ பை ஏஇ ஏஇ பை ஏஇ ப்ளஸ் இசி பை ஏஇ இப்போ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏடி பை ஏடி ஒன் வந்துடும் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே டிபி பை ஏடி இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே அதே மாதிரி ஏஇ பை ஏஇ ஒன் ப்ளஸ் இசி பை ஏஇ இப்போது இதுக்கு வந்துட்டு ரீசன் வந்துட்டு ஆன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சுருக்குக இப்படி வருது இது அடுத்தது இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த ஒன்றை கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரியா 
அப்படி கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும் டிபி பை ஏடி இஸ் ஈக்வல் டு இசி பை ஏஇ இங்கே என்ன போடுறோம் கேன்சலிங் ஒன் ஆன் போத் சைட் சரியா ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றை எடுத்தாச்சு இருபுறமும் ஒன்றை நீக்க அப்படின்னு போட்டாச்சு அடுத்தது இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இதை அப்படியே தலைகீழ போடுறோம் டிபி பை ஏடியை தலைகீழ போட்டால் என்ன ஆகும் ஏடி பை டிபி ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்வல் டு இது ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இதையும் தலைகீழ மாற்றணும் அப்போ தான் அது ஈக்குவல் ஆகும் அப்போது ஏஇ பை இசி சரியா இப்போது இங்கே வந்துட்டு ரீசன் ரெசிப்ரோக்கல் போத் சைட் சரியா இருபுறமும் தலைகீழாக்க அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போது அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்தாச்சு சரியா அப்போது ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு சரியா இப்போ இந்த வீடியோ ரொம்ப நேரம் ஓடுது ஆனால் நீங்கள் இதை புரிஞ்சு போடுறப்போ ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மினிட்ஸில் இதை முடிச்சிடலாம் சரியா தேங்க்யூ